Nel corso della tarda serata di ieri 20 dicembre i carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima hanno arrestato un uomo di 47 anni, incensurato, in quanto autore di un'esplosione di un colpo d'arma da fuoco contro una Fiat Panda in transito davanti a casa propria, a bordo della quale viaggiavano due adulti e due bambini di 8 e 6 anni, rimasti illesi. Il fatto è accaduto verso le 21.30, quando in via Bastia di Ravenna la conduttrice della macchina ha effettuato un'inversione di marcia in prossimità della casa del malcapitato. Il padrone di casa, irritato dalla manovra, non ha esitato a sparare con la sua beretta colpendo l'unotto posteriore della macchina. La donna, spaventata, si è accostata dove riteneva più sicuro ed ha avvisato i carabinieri che alle 23.30 hanno arrestato il delinquente. I carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima durante la serata di ieri sono intervenuti eh, in una località del, dell'area Ravennate di nostra competenza eh, nel Forese, nell'entroterra dove una donna ha chiesto l'intervento dei carabinieri perché estremamente spaventata eh, aveva subito eh, l'infrazione dell'unotto posteriore della propria autovettura determinato dall'esplosione di un colpo di arma da fuoco. Per cui, tenuto conto dell'estrema gravità di questo episodio, eh, abbiamo messo in campo le risorse umane a nostra disposizione per poter eh, comprendere che cosa fosse accaduto. E abbiamo scoperto che eh, una persona che successivamente è stata tratta in arresto e che è attualmente è detenuta in carcere, eh, con, una, con un fucile da caccia aveva esploso un colpo eh, in direzione dell'autovettura sulla quale appunto viaggiava questa donna eh, e che a bordo aveva sui sedili posteriori eh, due bambini, uno di otto ed uno di sei anni, i quali evidentemente si sono molto spaventati per questo accaduto e mh, solo per uh, puro caso le conseguenze non sono state più gravi. Fortunatamente eh, sia la donna sia il fratello che viaggiava a lei accanto e mh, i bambini seduti dietro sono rimasti illesi. Uh, il vetro, come dicevo, è stato infranto e sul, uh, sul veicolo sono rimasti i segni del, uh, del colpo esploso. Le investigazioni che sono state immediatamente compiute um, si sono basate essenzialmente sui segni rinvenuti sull'auto, uh, sulla direzione di marcia che il veicolo percorreva uh, al momento del, uh, dell'accaduto e si è potuto stabilire uh, con una prima stima balistica quale fosse la direzione di provenienza dei colpi. Eh, ebbene, eh, tenuto conto del fatto che in quell'area non vi è una densità di abitazioni tale eh, da mh, conferire a molteplici eh, casi eh, l'attribuzione della provenienza del corpo, è stato possibile restringere il campo immediatamente ad un'unica abitazione. Eh, ci risultava inoltre che in quell'abitazione vi abitasse eh, un individuo titolare di un eh, porto di fucile per uso sportivo. Pertanto, eh, tenuto conto di queste premesse, eh, si è proceduto inizialmente con estrema prudenza, eh, potendo essere quello eh, un caso pericoloso di un soggetto che poteva aver perso la, anche solo temporaneamente la ragione e quindi eh, gli operatori in sicurezza con grande prudenza hanno uh, cercato di accedere all'abitazione. Poi una volta entrati eh, sono stati compiuti gli accertamenti che hanno consentito di stabilire eh, che a, a, a effettuare l'esplosione di quel colpo fosse stato questo, questo soggetto, soggetto che mh, è, un, uh, è lì abitante, è un coltivatore diretto uh, di 47 anni, incensurato, uh, le prime ipotesi che sono state fatte eh, hanno teso così a ritenere che mh, potesse essere stato un momento di eh, un raptus diciamo, del quale potrebbe essere stato colto per il fastidio eh, dei veicoli che in quell'area sovente effettuano la manovra di inversione di marcia avvalendosi eh, del suo passo di accesso alla casa. Michael Tossi per Avena Web TV.